വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് അനാഡിന ഒരു സ്റ്റേഷനറി ചാർജ് ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും അക്കോർഡിംഗ് ടു ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എ മൂവിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതേപോലെ മൂവിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ രണ്ടും സമയം വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമാണ് ദ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമ്മിലൊരു ഇൻട്രാക്ഷൻ കാണും അത് നമ്മൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയും സോ ദ മ്യൂച്വൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ദിസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേവ് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ ഇ എം വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിയറി ആയി ഇതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും സ്റ്റേഷനറി ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അതിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിലെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ എടുത്തിട്ട് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയേഷൻ കാണും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് ഒരു ഈ തരം വേരിയേഷൻ കാണും ഇതെന്താണ് ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആയി ഈ ടൈം വേരിയിങ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സൈൻ വേവ് ഇത് കാരണം എന്ത് പറ്റും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ആൻറ്റിന എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടർ ഇൻ ലെങ്ത് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഒരു വേരിയിങ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും അപ്പം ആ വേരിയിങ് സിഗ്നലിന് അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വോൾട്ടേജ് കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന സ്ഥലത്ത് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജും നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന സ്ഥലത്ത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇവിടെ അപ്പർ സൈഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും അപ്പം എന്താവും പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലോട്ട് വരും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് എന്തായിരിക്കും ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം മാറുന്നതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാറും അപ്പോൾ ചാർജിൻ്റെ വേരിയേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വേരിയേഷൻ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വേരി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ശരിക്കും പറ്റുന്നത് ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വേവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വേവ്സ് ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ആവും കാരണം എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് എന്ത് മാറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ദേ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമാണ് ആൻറ്റിനയുടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ കിട്ടുന്ന എന്ത് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ ഏത് ഫ്രീക്വൻസി ആണോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൻറ്റിനയിലും കിട്ടുന്നത് ആൻഡ് ആൻറ്റിനയുടെ വേവ് ലെങ്ത്തും ലാ ഫ്രീക്വൻസിയും കാണും അത് രണ്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് അതായത് അതിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാവൽസ് ഇൻ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദേ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി ദേ ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ഈച്ച് അതർ അത് മാത്രമല്ല ദേ ആർ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ബോത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് 